তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম শিশু সামাজিকীকরণে পরিবারের সদস্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ভূমিকা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকা পড়তে গিয়ে আমরা পড়েছিলাম যে একটি শিশু সামাজিকীকরণে তার পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্বটা কত বেশি অর্থাৎ তার পরিবারে তার বাবা মার যে সম্পর্ক বা তার ভাই বোনের মধ্যে যে সম্পর্ক সব কিছু মিলে যে পারিবারিক পরিবেশটি গঠিত হয় সেই পারিবারিক পরিবেশটা কতটুকু গুরুত্ব বহন করে সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম যে সুষ্ঠু সামাজিক সুষ্ঠু পারিবারিক পরিবেশের প্রয়োজনটা কেন এই বিষয়টা আমরা দেখেছিলাম আজ আমরা দেখব যে কোনো পরিবারে যদি পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে তাহলে সেটি সেই পরিবারের শিশুগুলোর সামাজিকীকরণে কিভাবে বাধা প্রদান করে এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রথমেই আসি পিতা মাতার বিচ্ছেদ ছাড়াছাড়ি কিংবা ভিন্ন গৃহে বসবাস এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি মনে করো যে তোমার বাবা মা বা যে কোনো একটা ছোট্ট শিশুর বাবা মা কি হলো তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল বা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল এই যে তার বাবা মা আলাদা হয়ে গেল এই জিনিসটা কি সেই শিশুটা কখনো চাইবে তারা কিন্তু সব সময় চাইবে যে তাদের বাবা মা সব সময় একসাথে থাকুক তারা সবাই মিলে একটি পরিবারে সুখে শান্তিতে বসবাস করুক কিন্তু যখনই তার পরিবারটা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এই যে শিশুটি এই যে একটা ছোট্ট শিশু তার কিন্তু মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল এবং সে কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনের যে কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ডে আর কোনোভাবেই মনোযোগ দিতে পারবে না তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আচার আচরণের পার মানে পরিবর্তন আসবে সে হয়তো বা আগে অনেক উৎফুল্ল ছিল তার বাবা মার এই বিচ্ছেদের কারণে হয়তো বা সে সবসময় মন মরা হয়ে থাকে এই যে তার বিভিন্ন ধরনের যেই আচার আচরণের পরিবর্তন এই বিষয়গুলো কিন্তু সামাজিকীকরণে বাধা দেয় দেয় একইভাবে পিতা মাতা বা পিতা মাতার যে কোনো একজনের মৃত্যু কিংবা চলে যাওয়া এই বিষয়গুলো কিন্তু শিশু সামাজিকীকরণে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে এরপরে আমরা দেখতে পাই যে এই যে একটি শিশুর বাবা মা যদি আলাদা হয়ে যায় কিংবা তাকে যদি অত্যধিক শাসন করা হয় কিংবা অত্যধিক ভালোবাসা হয় তাহলে যে শিশু সামাজিকীকরণে বাধা চলে আসে এই বিষয়গুলো কিভাবে আসে প্রথমেই দেখো বাবা মার যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় শিশুটা অনেক একাকিত্ব বোধ করে অর্থাৎ তার মনে হয় তার পৃথিবীতে আর কেউ নাই এবং এই যে সে একাকিত্ব বোধ করছে একাকিত্ব বোধ থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতায় সে জড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ তার মনে হয় যে সে একটা কোনো কাজ করলে সে ওইটার মধ্যে ব্যস্ত থাকতে পারবে সে হয়তো এমন কিছু বন্ধু বান্ধব বানিয়ে ফেলো যারা তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করছে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম ব্রোকেন ফ্যামিলি কিংবা বিচ্ছিন্ন হওয়া পরিবারের যে সন্তানগুলো অনেকাংশেই কিন্তু তারা বিপথে চলে গিয়ে নেশা কিংবা এই ধরনের বিভিন্ন খারাপ জিনিসপত্রে আসক্ত হয়ে পড়ছে এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাই আত্মকেন্দ্রিকতা যেই পরিবারে বাবা মা থাকেন না সেই পরিবারের সন্তানরা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায় আমরা এমনিতেই জানি যে শহুরের সন্তানরা কিংবা একক পরিবারের যেই সন্তানরা তারা খানিকটা আত্মকেন্দ্রিক হয় কারণ যৌথ পরিবারে যেই সহযোগিতা বা সহমর্মিতা শেখানো হয় বা শিক্ষা লাভ করা যায় সেটা কিন্তু একক পরিবারে পাওয়া যায় না এই যে আত্মকেন্দ্রিকতা এটাও কিন্তু এই যে পারিবারিক বিশৃঙ্খলার একটি ফলাফল এরপরে পলায়ন মনোভাব অর্থাৎ বাস্তবতা থেকে দূরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকার যে একটা মনোভাব এরপরে ধূর্ততা বললাম না যে অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়া ধূর্ততাও কিন্তু এর মধ্যেই পড়ে এরপর হচ্ছে প্রতিহিংসা যে একই অন্যের প্রতি যে একটি সহনশীলতার যেই সম্পর্ক হতে পারে সেই সম্পর্ক থেকে দূরে চলে গিয়ে প্রতিহিংসার একটি সম্পর্ক কিন্তু চলে আসে কারণ একটি পরিবারে ক্রমাগত যদি ঝগড়া বিবাদ মারামারি রাগারাগি গালিগালাজ দেখে একটা শিশু বড় হয় তার মধ্যে কিন্তু প্রতিহিংসার মনোভাবটা খুব স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবে এবং সর্বশেষে যেটা আসে লজ্জাহীনতা লজ্জাহীনতা কিভাবে প্রকাশ পায় মনে করো তুমি যেই পরিবারে একটা শিশুর কথা আমরা বললাম যে একটা পরিবারে একটা শিশু আছে তার বাবা মা সবসময় গালিগালাজ দিয়ে কথা বলে নোংরা নোংরা কথা বলে বা একে অন্যকে অপমান করে সেই শিশুটি কিন্তু তার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও কিন্তু হঠাৎ করে একটি গালি দিয়ে ফেলতে পারে অথবা তাদেরকে অপমান করে ফেলতে পারে এবং এই যে গালি দিয়ে ফেলল কিংবা অপমান করলো এটি কিন্তু তার লজ্জাহীনতার প্রমাণ আমরা তাহলে আজকে দেখলাম যে একাকিত্ব বোধ আত্মকেন্দ্রিকতা পলায়ন মনোভাব ধূর্ততা প্রতিহিংসা কিংবা লজ্জাহীনতা এই সমস্ত কিছু একটা শিশুকে কিন্তু খুবই বাজেভাবে আহত করতে পারে এবং এই যে একটা হাস্যোজ্জ্বল শিশু ছিল পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কারণে কিন্তু সে সারা জীবনের জন্য এই পদগুলো বেছে নিয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে আজকে তাহলে আমরা শিখলাম যে 
এই যে শিশু সামাজিকীকরণের জন্য পরিবারের যে ভূমিকা পরিবারের সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই কিন্তু শিশুর সামাজিকীকরণটা সম্ভব এবং এই যে আমরা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করছি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে এত বেশি কথা বলছি পরিবারের সদস্যদের সাহায্য ছাড়া কিন্তু এই প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব না সুতরাং পরিবারের যারা বয়স্ক সদস্য রয়েছেন বা আমাদের গুরুজন রয়েছেন তাদের সবার উচিত যে এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকে রক্ষা করার জন্য কিংবা শিশুটিকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করার জন্য পারিবারিক সুখ শান্তি বজায় রেখে বিশৃঙ্খলাগুলোকে এড়িয়ে চলা তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো